So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 2nd December 2022. The first article related to the Vasanar Agreement. So Vasanar Agreement we have joined in 2017. Vasanar Arrangement. We have joined India on the 2017. We have joined as a 42nd member. The last member, India is a part of this convention arrangement. <coughs> so, it is the conventional weapons. I mean, I use one of the weapons. That is guns, uh, export pantro, where countries okay. the import pantro. This is the terrorist So, we are no cell pantro. So, this regulate pantro the ka uruaka pata convention the Vasanar arrangements. <coughs> uh, 2017 it was created. Export, abram, import on the other countries Yar yar kikino of Dintra or regulation. A pro Yavolo stock which are gang of Dintra transparency. So either on the Veligan, Ella countries. So let the membership player go to countries, they will get more benefits. That is mainly dual technologies. Dual technology access karayyo, which means if India and the civil ko, military ko, we are using weapons. Then our research we are doing. Nuclear weapons are ban bandhu. Nuclear research, civil as well as military. If the panther the kind of technology will not be transferred if we are not a part of this arrangement. Purida. Apo nama innor nadle inde idle membership le irukra countries ku vande weapons vaanga mudiyum matha countries le irundhu without any barriers matha countries la vaangradhu la romba problem irukku so idu enna na proliferation of weapons adhigamaagra thadukkradhukku appadina adhigamaagra or country la kuvikira weapons vande kuvikira thadukkradhukku uruvaagapatta arrangement da vasanar arrangement 2017 it was created sorry 2017 la we have joined it was created in the year 1996 Okay, so if I did not a news law under the Kabdina, it is a chairman 2023 in India on the Talamir Kerke. So the external affairs minister on the Solirga was an arrangement order head down number 2023 in Jan Lerum. That's an important thing. So we have like uh, regulate Pantra the Kana provisions number Panamudi. By this agreement. Chariya? So mainly export control, from a terrorist kaila pora tadukradi. Transparency, abra dual technology access. Ila membership layer kravangliku, matha countries, weapons a matto illa technology in transfer panala. Ila na panamriya. Chariya? So that's all. Then, <coughs> either related air kodi agreements and alam na NSG, nuclear supplier group. Either this is multi, multilateral uh, weapons export control regime MCR category la. weapons are multilateral multilateral NSC is a nuclear supplier group in 1974 la it was created this is the time of India in the time of India in the time of India in the time of India Nuclear weapons, <laughs> sorry, nuclear weapons in the job, it will affect. So, on the nuclear weapons of proliferation, Pantra, Tadakura, Uruaka, but Amaipu NSG in the nuclear supplier group, will have 48 members. So, in the nuclear supplier group, there are good countries, Matuna, uranium, nuclear and Amatari, good year. 
வெப்பன்ஸ் இல்லைனா சிவில் பர்பஸுக்கு நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம்ல அதுக்கான அந்த சப்ளையர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் டெக்னாலஜி கிடைக்கும் இதில் நம்ம ஜாயின் பண்ணலை அதுக்கான காரணம் இதில் மெம்பர்ஷிப் செய்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எல்லா மெம்பர்ஸும் ஒத்துக்கணும் இதில் சைனா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் என்எஸ்ஜி சைனா வந்து நம்மளை அலோவ் பண்ணலை சரியா ஸோ வி ட்ரைட் அலாட் அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்பிடி நான் ப்ராலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி நம்ம சைன் பண்ணலை நான் ப்ராலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டினா பி ஃபைவ் ப்ளஸ் சாரி பி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் கேன் ஹாவ் நியூக்ளியர் ஒப்பன்ஸ் மற்ற கண்ட்ரிஸ் யாருமே வச்சிருக்க கூடாது ஸோ இவங்க மட்டும் வச்சிருக்கலாம் மற்றவங்க எல்லாம் ப்ராலிஃபரேஷனை தடுக்கணும் ப்ளஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நியூக்ளியர் ஒப்பன்ஸை அழிக்கணும் இல்லை மோஸ்ட் கண்ட்ரி சைன்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இஸ்ரேல் இந்தியா பாகிஸ்தான் சைனா சைனா வந்து பி ஃபைவ்ல வந்துடுறாங்க பெர்மனன்ட் ஃபைவ் கண்ட்ரீஸில் யுனைடட் நேஷனோட செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோட ஃபைவ் கண்ட்ரீஸில் அவங்க வந்துடுறாங்க ஸோ சைனா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இயர் ஆனால் நம்ம வந்து வெப்பன்ஸை வச்சுருக்கான ரீசன் நம்ம எதிரிக்கிட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம எப்படி அழிக்க முடியும் அதனால் பாகிஸ்தானும் அதனால் நாங்கள் இந்தியா கிட்ட இருக்கிறதுனால வி வில் ஹாவ் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அதுவும் ஜாயின் பண்ணலை நார்த் கொரியா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தாங்க ஸோ இதில் சைன் பண்ணியிருந்தால் தான் இதில் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும் இந்தியா ட்ரை டு கெட் மெம்பர்ஷிப் ஏன்னா நம்ம சிவிலுக்கு அதிகமாக நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பவர் நம்ம நியூக்ளியர் பவர் அதிகம் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறதுக்கு மெடிக்கல் பர்பஸுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ நமக்கு யுரேனியம் அந்த நியூக்ளியர் பவரை கொடுக்கக்கூடிய நியூக்ளியர்லேருந்து நியூக்ளியர் யுரேனியத்துலேருந்து வி நீட் டு க்ரியேட் இந்த பம்பானிங் எஃபெக்டில் வி நீட் டு க்ரியேட் ஹீட் அப்புறம் அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுக்கிறதுக்கு வி நீட் மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல் நியூக்ளியர் ரா மெட்டீரியல் தேவை அது இந்த கண்ட்ரிஸ் கிட்ட தான் இருக்கு அவங்க கொடுக்கணும் இல்ல சோ டூ தௌசண்ட் எயிட் டைம் பீரியட்ல விகாட் வேவர் ஒபாமா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வேவர் கிடைச்சிச்சு இதுல ஜாயின் பண்ணாதான் கிடைக்கும் ஆனா வேவர் கிடைச்சி இப்ப ஆஸ்திரேலியா கனடா போன்ற கண்ட்ரிஸ் நம்ம கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டு நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பிகாஸ் வி வோன்ட் கோ ஃபார் மிலிட்ரி அது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால சோ திஸ் வாஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் த பர்பஸ் நியூக்ளியர் கண்ட்ரோல் அதே மாதிரி தட் ஆஸ்திரேலியன் குரூப் இதெல்லாம் இது ரிலேட்டட் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இது கன்வென்ஷனல் வெப்பன் இது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் தடுக்கிறதுக்கு இது வந்து கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் இது ஈராக் ஈரான் வாரில் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டப்போ உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஸோ கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை ப்ராலிஃபரேஷனை தடுக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபோர் காம்பவுண்ட் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வி ஜாயின்ட் ஃபார்ட்டி தேர்ட் மெம்பராக இந்தியா ஸோ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடாது நம்ம ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடாது இன்னொரு குரூப் கிட்ட ஸோ அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அண்ட் தென் தெர் இஸ் அ குரூப் கால்டு எம்டிசிஆர் இட்ஸ் அ ட்ரீட்டி மல்டி ல மிசில் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிஜிம் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இன் த இயர் இந்தியா ஜாயின் பண்ணது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல வி ஜாயின் மிசில் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல் ரிஜிம் இதோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜிக்கு மேலே வெப்பன்ஸை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய மிசைல்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி அக்னி மிசைல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம்ல அதில் அந்த வார்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க வார்கெட்டுன்னா அதோட அதை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய வெப்பனோட அளவு அதில் என்ன எடுத்து கன்வென்ஷனல் வெப்பன்னா பாம் நியூக்ளியர் பாம்னா இட்ஸ் அன்கன்வென்ஷனல் சரியா ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அளவு ஐநூறு கிலோவுக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய மிசைல்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரேடிங் பண்ணக்கூடாது ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஸ்பீடில் போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் போகக்கூடியது மோர் தேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அந்த மிசைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து இதில் மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜாயின் பண்ணாங்க இது மிசில் டெக்னாலஜி கண்ட்ரோல்னா மிசிலும் மிசிலும் நம்ம கொடுக்க முடியாது மிசில்ஸும் நம்ம ட்ரேட் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் டெக்னாலஜி நமக்கு ட்ரேடிங் பண்ண முடியாது இப்போ பிரம்மோஸ் ஏவுகணை நம்ம ரஷ்யாவோட உதவியோட இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சே
பிரம்மோஸ் ஏவுகணை இப்போ நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ பிரம்மோஸ் ஏவுகணையில் அதிகமான எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பக்கத்தில் போகிற மாதிரி வி ஹவ் டார்கெட்டட் அப்புறம் அதிகமான வெப்பன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி வெப்பன்ஸ்ன்னா வார்கெட் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து தாக்குதலுக்கு இல்லை சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் நம்ம கிட்ட இது பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ரெடியாக இருக்கான் ஸோ ட்ரேடிங் பர்பஸ் நமக்கு அதில் எக்கனாமிக் பூஸ்டப் கிடைக்கும் ஃப்ரான்ஸ் யூஎஸ் ரஷ்யாலாம் அதிகமாக வளர்றது வெப்பன்ஸ் அதிகமாக விற்கிறதுனால இப்போ இந்தியாவுக்கு அதில் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வி ஜாயிண்ட் சரியா இது எல்லாமே வெப்பன்ஸ் ரிலேட்டட் கன்வென்ஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் இன்னும் இருக்கு பயாலஜிக்கல் கன்வென்ஷனுக்கு தனியாக இருக்கணும் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸை தடுக்கிறதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம படிக்கும்போது படிக்கலாம் இப்போ வாசனார் கிரிய கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லுவேன் so that's all about this current affairs now we will move on to the next article <coughs> the next article related to the agnikul launch pad இப்போ இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட் லான்ச் பேட் இஸ்ரோவோட ஸ்ரீஹரிக்கோட்டா இருக்குல்ல அங்கே தான் இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இஸ்ரோவோட இதில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இதில் ரெண்டு மிஷன் இருக்கு ஒன்று லான்ச் பேட் இன்னொன்று வந்து அக்னிகுல் மிஷன் கண்ட்ரோல் சென்டர் ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் அக்னி மான் அப்படின்ற ஒரு ச ஒரு லான்ச் வெஹிக்கிள் அவங்க ப்ரைவேட்லி ஓட் இது சென்னை பெஸ்ட் கம்பெனி உருவாக்குனது அக்னி மான் அப்படின்ற ஒரு லைக் ராக்கெட்டை வந்து லான்ச் பண்ண இருக்காங்க ஓகே இதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான சென்டர் தான் இது இஸ்ரோவுக்கு அதிகமாக ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ளஸ் இதில் இம்பார்ட்டண்டாக இந்த அக்னி மானை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சாரி ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கேஜி டு த லோ எர்த் ஆர்பிட் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது இதோட லிக்யூட் கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் செமி கிரையோஜெனிக் ஃபுல் கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் எடுத்தனா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் லிக்யூட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் வந்து வெளியிலேருந்து பயன்படுத்தும் சரியா இது வந்து கெரோசின் என்ன சீப்பஸ்ட் கெரோசின் அப்புறம் ஆக்சிஜன் இது ரெண்டுமே லிக்யூடிஃபிகேஷன் லிக்யூட் மாடலில் டூ ஸ்டேஜ் ராக்கெட் இது ஸோ இது இஸ்ரோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரி லான்ச்சிங் பண்ணுறது ஸோ இட்ஸ் அ சீப்பஸ்ட் இது ப்ரைவேட்டை ஆரம்பித்து விட்டதுனால திறந்து விட்டதுனால இஸ்ரோ மட்டும் இல்லை இப்போ ப்ரைவேட் வில் ஆல்சோ லான்ச் அது சேட்டலைட்ஸ் வந்து அதிகமாக அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் இஸ்ரோவுக்கும் இது ஹெல்ப் பண்ணும் அதிகமான சேட்டலைட்ஸ் அனுப்ப வேண்டியிருந்தால் இதன் மூலமாகவும் அவங்க பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இவங்களோட லான்ச் பேடை இஸ்ரோவும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கான அக்ரிமெண்ட்டும் இருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஆல் அப்புறம் இது இதோட இன்ஜினை வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க அக்னி லெட்னு பேர் இந்த இன்ஜின் நேம் திஸ் இஸ் இன்ஜின் சரியா That's all. So the next article related to the cyber threat. Now the recent Delhi Ames Hospital. All in the Institute for Medical Sciences. That's why the servers are hacked. Then they have to go to the ransom. So what's the reason about cyber? So I think that's what I'm saying. Cyber is what I'm saying. You can use cyber infrastructure. இன்றைக்கி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் வென் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் இன்டர்நெட் தென் இட் இஸ் கால்டு சைபர் ஸ்பேஸ் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கனெக்டட் வித் இன்டர்நெட் தென் ஆல் ஆர் கால்டு சைபர் ஸ்பேஸ் இந்த சைபர் ஸ்பேஸில் வரக்கூடிய த்ரெட்டுக்கு பேர் தான் சைபர் த்ரெட் அதை தடுக்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய செக்யூரிட்டி இஷ்யூ மெஷர்ஸ் தான் சைபர் செக்யூரிட்டி புரியுதா ஸோ சைபர் த்ரெட் எப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா மேல்வேர் மூலமாக பண்ணுவாங்க மேல்வேர்னா வைரஸ் There are different ransomware. Rikki. Ransomware. Then, 
வைரஸ் வார்ம்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க அப்புறம் யூ ஹேவிங் ஃபிஷிங் அப்புறம் யூ ஹேவிங் டினேல் ஆஃப் சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் நான் இங்கே சொல்லலை ஸோ வி வில் ஸ்டடி இன் செக்யூரிட்டி பேப்பர் இது க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக சொல்கிறேன் ஓகே மேல்வேர் அப்படின்றது நம்மளோட சிஸ்டமை ஹேக் பண்ணுறது இல்லைன்னா சர்வரை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் மேல்வேர்ஸ் பயன்படுத்தி பண்ணலாம் ரேன்சம் வேர் அப்படின்னா ரேன்சம் வேர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மேல்வேர் பட் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா ஹேக் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு டேட்டாஸ் எடுக்க மாட்டாங்க இல்லை டேட்டாஸ் அழிக்க மாட்டாங்க பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டு தே வில் ஆஸ்க் மணி நீங்கள் அதை கொடுத்தீங்கன்னா வி வில் ரிலீஸ் இட் இப்போ எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்படி தான் நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான பேஷண்ட்ஸோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு தே ஆஸ்ட் டு பே இன் பிட் காயின் சரியா நம்மளோட இதை தடுக்கிறதுக்காக இப்போ டெரரிஸ்ட் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அதை தடுக்கிறது வி ஹேவிங் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி கார்ட் அதே மாதிரி சைபர் த்ரெட் வந்துச்சுன்னா தெர் இஸ் அ பாடி கால்டு சர்டின் கம்ப்யூட்டர் எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்கோம் இவங்க வந்து மோஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் பீப்புள் சொஃபஸ்டிகேட்டட் பீப்புள் வித் டெக்னாலஜி ஸோ இவங்க இவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போயிடுச்சுன்னா தே வில் கம் அண்ட் ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க சரியா ஆனால் நம்ம இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பேங்கிங் ரிலேட்டட் எக்கனாமிக் ஹெல்த் ரிலேட்டட் பப்ளிக் ஹெல்த் கவர்மெண்ட் இந்த வெப்சைட்ஸ் இந்த செக்யூரிட்டி சைபர் சைபர் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது எப்போ வேணால் தாக்குதல் பண்ணப்படலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஆதார் கார்டு டேட்டால்ஸ் வந்து திருடிட்டாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது தே கேன் கண்ட்ரோல் அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் சரியா அப்போ என்ன பண்ண முடியும் வித்ரா பண்ண முடியாது சப்போஸ் இட் இஃப் இஃப் இட் இஸ் ஆப்ரேட்டட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் யூ லைக் யூ கான் வித்ரா மணி then what will happen to your family if the other country nam country take over panna china nam country take over panni nam bangis edellade avanga control la vechitaanga na so idellame issues irukku sab critical infrastructure vand 24 into 7 watch pannite irupaang we having a 2013 la we having a national strategy national policy on cyber crime சைபர் சைபர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம ஒரு பாலிசி அமைச்சிருக்கோம் அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் சாரி நேஷ்னல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக அப்படி இருந்துமே நடக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டஃப் டு கண்ட்ரோல் அதனால் நமக்கு செக்யூரிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாம் திருடப்படலாம் இன்னைக்கு எவ்ரி திங் கேன் பி டேக்கன் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஒரு மெயில் வரும் உங்களுக்கு ஃபிஷிங் அப்படின்னா ஒரு மெயில் வரும் யூ வில் ஓப்பன் த மெயில் அண்ட் கிளிக் த லிங்க் தென் யுவர் கம்ப்யூட்டர் வில் பி டேக்கன் கண்ட்ரோல் பை சம்படி எல்ஸ் அது மாதிரி உங்களுக்கு இதில் எல்லாம் மெசேஜ் எல்லாம் வரும்ல அதுக்கு பேர் ஃபிஷிங் ஃபிஷிங் எல்லாம் இருக்கு கால் பண்ணி உங்ககிட்ட டேட்டாஸை திருடுறது அது பேர் ஃபிஷிங் டினேல் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னா இப்போ Amazon, Flipkart-லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில டைமில் சர்வர் பிஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பொருளை சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த சர்வர் வந்து பிஸியாகும் பிஸியாகும்போது அங்கே உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகாது இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது ஒரு வே இப்போ அமேசான் ஒன் டு டார்கெட் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானில் எல்லோரும் வாங்கணும் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கக்கூடாதுன்னு அவங்க நினச்சாங்க நான் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேறு வேறு இடங்களில் இருந்து ஆட்டோமேட்டட் பாட் சிஸ்டம் பாட் நெட் நிறைய இடங்கள்லேருந்து இப்போ என்னோடய கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இல் இல்லீகலாக ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சர்வருக்கு வந்து லிங்க் ஆகும் அப்போ ஃப்ளிப்கார்ட்டோட சர்வர் வில் கோ இன் டிராஃபிக் டிராஃபிக்னா தெரியல ரொம்ப அதிகமான பீப்புள் வந்து ஒரே நேரத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சர்வர் ஹேங் ஆகும் நம்ம டிராஃபிக் கன்ஜஷன் பார்த்துருக்கோம்ல ரோடுகளில் ஒரே நேரத்தில் பீப்புள் வில் ட்ராவல் சேம் லைக் தட் அப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து ஸ்லோ ஆகும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அமேசானுக்கு போவீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஈஸி இதெல்லாம் டினேல் ஆஃப் சர்வீசஸ் கேட்டகரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய த்ரெட்னிங் இருக்குது இது எல்லாமே பண்ண முடியும் நம்மளோட டேட்டாஸை திருட முடியும் கோவிட் டைம் பீரியடில் நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க வேக்சின் வேக்சின் நம்ம லேட்டாக தானே கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ அது வரைக்கும் ரஷ்யா யூஎஸ் அட்டாக் பண்ணு
அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்காக தே டார்கெட்டட் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டிய சைபர் ஸ்பேஸ்னா என்னது மேல்வேர் அப்புறம் சர்டின் நேஷனல் பாலிசி ஃபார் சைபர் ஸ்பேஸ் அப்புறம் நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடெக்ஷன் சென்டர் நான் இன்னும் இதை டீட்டெயில்டாக வி வில் ஸ்டடி இன் செக்யூரிட்டி பேப்பர் தட்ஸ் ஆல் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கிள் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் ரிலேட்டட் டு தி அக்னி வாரியர் இட்ஸ் அ எக்ஸசைஸ் தான் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூர் இல்லை வேறு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அக்னி வாரியர் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சிங்கப்பூர் அது மாதிரி நேரத்துக்கு உள்ள ஆர்டிக்கிளில் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு அப்டேஷன் இருக்கு தட் இஸ் அ உத் அபியாஸ் யாருக்கு நடக்குது இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் அபியாஸ் இது எங்க நடக்கிற கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா உத்தரகாண்ட் இது வந்து நெக்ஸ்ட் 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 ஆர்டிக்கிளை நான் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பீடிஎஃப்ல இருக்கு உத்தரகாண்டில் தட் இஸ் அ பிளேஸ் கால்ட் இஸ் அவுலி ஒரு ஹில் ஏரியாவில் இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் எல்ஐசி தட் இஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இதான் அக்சை சின் ஏரியா இதான் எல்ஐசி லைன் சரியா இதில் வரும் இங்கே க்ராஸ் ஆகும் இப்படி போகும் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்னு பேர் சைனாவுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஆறுக்கு பிறகு பண்ணப்பட்ட அக்ரிமெண்ட் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சீஸ்ஃபயர் லைன் தான் இது ஸோ நம்ம இங்கேயும் போகக்கூடாது அவங்க இங்கேயும் வர மாட்டாங்க பை திஸ் அக்ரி பை திஸ் எல்ஐசி வி கிரியேட்டட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அக்ரிமெண்ட் எல்ஐசி அதுக்கப்புறம் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக ட்ரான்குலிட்டி அண்ட் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் நம்ம பண்ணோம் அந்த அக்ரிமெண்ட் அடிப்படையில் இது பக்கத்தில் யாருமே போய் ஷூட்டிங் எல்லாம் ஃபயரிங் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இராணுவ வீரர்கள் மெயினாக அங்கே போகவே கூடாது அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வி அப்டேட்டட் இட் நம்மளோட எல்லை பரிட்சையை கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் மெஷர்ஸ் மூலமாக நம்மளோட தளபதி லெவல் லெப்டினன்ட் கேர்னல் லெவலில் லீடர்ஸ் வந்து லீடர்ஸ்னா ஆர்மி அவங்க அது மாதிரி சைனா கூட பேச்சுவார்த்தை பண்ணி இந்த இந்த எல்லை பிரச்சனைக்கு ஒரு ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி யாராச்சும் நம்ம இந்த லைனை விட்டு அங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னா தேவில் இன்ஃபார்மஸ் சப்போஸ் திருப்பி கூப்பிடலன்னா The violation, it will be called as violation of this agreement. And firing is done. So, 2 km is done, 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 எக்ஸசைஸ் நாங்கள் யார் கூட எக்ஸசைஸ் பண்ணணுன்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணக்கூடாது எக்ஸசைஸ்னா ஒன்றும் இல்லை யூஎஸோட டெக்னாலஜி வில் பி ஷேர்ட் யூஎஸோட டிஃபென்ஸ் அவங்க எப்படி எதிரி நாடுகள் கூட அட்டாக் பண்ணுறாங்க எதிரிகளை இல்லைன்னா டெரரிஸ்ட் லைக் வார் வரும்போது எப்படி கையாள்கிறாங்க அப்படின்றது நம்மக்கிட்ட இருந்து அவங்க அவங்க நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க இது சைனாவுக்கு எதிரான ஒரு போக்கு அப்படின்றது அவனுக்கு தெரியும் நமக்கும் அதுதான் சைனாவை எதிர்கொள்கிறதுக்கான ஒரு உத்தி தான் இந்த இடத்துல நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அது அவனுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறதுனால ஸோ தே ஹேவ் வெண்ட் அகேன்ஸ்ட் இது ஊத்தி அபியாஸ் ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் அகெயின் நியூஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டட் டு தி டிஜி யாத்ரா டிஜி யாத்ரா அப்படின்ற ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ஜாயின் வெஞ்சர் அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் அவங்க கூட டையப்போட தே ஹேவ் இன்ட்ரடியூஸ் அண்ட் ஆப் இன்னும் நம்ம ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளைட்டில் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி போர்டிங் பாஸ் இது போய் செக்இன் பண்ணணும் அப்புறம் யூ நீட் டு கோ பை லாட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் செக்கிங் போகணும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட டிக்கெட்டு உங்களோட பாஸ்புக் எல்லாத்தையுமே காமிக்கணும் அது நீங்கள் மிகப்பெரிய சிரமத்தை ஏற்படுத்துறதுனால டிஜியாதர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் அ ஃபேஷியல் கண்ட்ரோல் ஃபேஷியல் ரெகக்னேஷன் டெக்னாலஜி ஃபேஸ் ரெகக்னைசேஷன் இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களோட ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இன்சர்ட் பண்ணணும் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு பிறகு உங்கள் ஃபோன் நம்பர் ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் எவ்ரி திங் அப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களோட இமேஜ் உங்களோட ஃபேஸை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அதில் அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் உங்களோட போர்டிங் பாஸ் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டிக்கெட் எடுத்துருப்பீங்க இல்லையா அதில்
you need to scan illana barcode scan pannadukku piragu ninga flight air la povum airport ku ladi poittu anga or camera vachirupanga and mark pandra edathula poi ninnu camera la unga face kaamichinga na and appra and qr code yum kaamichinga na unga door open aagum so you can go and security check la la romba easy a irukum romba neram wait panna thevai illa long queue la irukadu paperless is going amari idhile cyber threat problem irukku aims vande 2023 la irundhu digital ku povum abindra fully பேப்பரை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை அப்படின்ற பேரை வாங்கணும்னு சொன்னால் எய்ம்ஸில் தான் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து தே வில் கோ இன் டிஜிட்டல் ஃபுல் டிஜிட்டல் பேப்பர்லெஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்றது நான் அங்கே தான் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனிவே ஸோ இதெல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃபேஷியல் ரெகனைசேஷனில் ரெகனைஸ்ட் ஆகலைன்னா ப்ராப்ளம் இருக்குது டெக்னாலஜி வில் ஃபெயில் ஸோ இதெல்லாமே ஷார்ட் அவுட் பண்ணப்படணும் அப்படின்றதும் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ தட்ஸ் ஆல் இது இப்போ டெல்லியோட இந்திரா காந்தி ஏர்போர்ட்ல இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பைலட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ தட்ஸ் ஒய்ட் கேம் நியூஸ் முன்னாடி ஒரு வாட்டி வந்தப்போ நான் இது சொன்னவங்க நியூஸ் ரிலேட்டட் டு ஜோம்பி வைரஸ் நாட் அ நியூ ஒன் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கேட்டகரி வைரசஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஜோம்பி வைரஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம முன்னாடி வாழ்ந்த காலங்களில் என்ன ஆர்டிக் அண்டார்டிக் ஏரியாவில் பெர்மஃபாஸ்ட் 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 பனி இன்னைக்கு ஐஸ் வந்து கவர் ஆகிருக்கு அங்கே வந்து பெரிய பெரிய மேமத் எலிஃபென்ட் லைக் முடியோடு இருக்கும் தெரியுமா மேமத் ஸோ அதெல்லாம் வாழ்ந்த டைம் பீரியடில் இருந்த வைரஸஸ் எல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஐஸ் ஏஜுக்கு பிறகு இட் வெண்ட் அண்டர் தி ஐஸ் ஐஸ் கிளேஷியஸுக்கு முன்னாடி போயிடுச்சு ஸோ அது வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸாக கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அது வந்து ஃப்ரீஸிங்கில் இருக்குது இப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நிறைய இடங்களில் ரஷ்யா ஆர்டிக் ஏரியாஸில் அண்டார்டிக் ஏரியாஸில் அப்போ அந்த ஐஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த வைரஸும் உயிர் பெற்று வருது ஸோ இட்ஸ் இட் டசன் ஹவ் லைஃப் வைரஸ் லைஃப் இருக்காது ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு உயிர் வரும் இது இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு கூட ஜோம்பி வைரஸ் ஜோம்பி வைரஸ்னா இட்ஸ் ஃபர்ம ஃபர்ஸ்டில் ரொம்ப வருஷம் அப்படியே இருந்து டார்மெண்டாக இருந்துட்டு அது மெல்ட் ஆகும்போது ஐஸ் மெல்ட் ஆகி ஃப்ரீ அன்ஃப்ரீஸ் ஆகும்போது வெளியில் வரக்கூடிய வைரஸுக்கு பேர் தான் ஜோம்பி வைரஸ் அதில் ஒரு வைரஸ் நேம் சொல்லியிருக்காங்க பேண்டரோ வைரஸ் எடாமா நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது மேமத்தோட அந்த முடி ஃபர்ல அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வைரஸ் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வைரஸ் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் லைஃப் அதுக்கு உயிர் கிடையாது இட் வில் கோ எக்ஸ்டென்ட் ஆனால் ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிருச்சுன்னா இட் வில் ஆக்டிவேட் ஏன்னா நான் ஹோஸ்ட்டுன்னா நம்ம மிருகங்கள் இதெல்லாமே ஹோஸ்ட் சரியா ஸோ அதனால் இது வந்து இப்போ டார்மெண்டாக இருந்து இப்போ திருப்பியும் ரஷ்யாவோட ஏரியாஸில் இது வைரஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய்ட் கேம் இன் நியூஸ் சரியா த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இன் ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜி டுவெண்ட்டியோட ப்ரெசிடென்ட்ஸ் ப்ரெசிடென்சி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கான ப்ரெசிடென்சி இப்போ டிசம்பர் ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நம்ம தான் நடத்த இருக்கும் அதில் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் நேற்றுக்கு ஜி டுவெண்ட்டி யூனிவர்சிட்டிஸோட மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்டார் ஆனால் ப்ரெசிடென்ஷிப் நேற்றுக்கு எடுத்ததுனால நேற்றுக்கு தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டு அதில் இந்தியா வந்து குளோபல் சவுத் அதில் மெயின் அவர் சொன்ன வேர்டு வந்து குளோபல் சவுத் வில் ஹாவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் சவுத்னா ஈக்வேட்டருக்கு கீழே இல்லைனா ஈக்வேட்டருக்கு மேல் பகுதியில் ரொம்ப டீப்பாக சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி தட் இஸ் ஏஷியாவோட சவுத் கண்ட்ரி சவுத் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடியது ஆப்பிரிக்கா அப்புறம் லெட்டின் அமெரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஸோ இதில் சவுத் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வில் கெட் பெனிஃபிட்டட் பை திஸ் இதில் அதிகமான வாய்ஸ் வந்து நம்மளோட குரல் வந்து இவங்களோட வாய்ஸஸுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் நம் கீழே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸோட வாய்ஸ் இது வரைக்கும் வெஸ்டர்ன் டாமினேஷனாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் இட் கேம் so it will represent abindrathu apram health care food security energy security climate action idella na inda oru varshathukana target a irukum abindradhiyum g20 meeting kana munnotama adu solli irukkar next year la nadakkoodiya meeting munadi pannakoodiya agenda idellame apra guest 2023 la namm g20 maanada nadathumbodhu guest a kalandukku irukkavanga bangladesh egypt netherland nigeria oman singapore ஸ்பெயின் அப்புறம் யூஏஇ இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் கலந்துக்கிறேன் ஸோ இது கொஸ்டின்ஸ் 
சில வாட்டி கேட்கலாம் ஜி டுவெண்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் Okay, first question. Recently, RBA launched India's first pilot project of Central Bank Digital Currency. Consider the following statements regarding CBDC. So, statement number one, Central Bank Digital Currency or digital form of paper currency and like cryptocurrencies. Um, they work on the decentralized network. Statement number two, it is the same as the fiat currency. and is exchangeable one to one with fiat currency third one the cbdc can be transacted using wallets backed by blockchain fourth statement bahamas is the first economy to launch its nation wide cbdc that is central bank digital currency named sand dollar nu peru so which of the statements given above is are correct options are a one and two only second option two and four only third option one and three only fourth option 2 and 2 3 and 4 only select the correct answer that's the following statements regarding sites agreement statement number 1 sites is an international agreement between governments to ensure international trade in wild animals and plants does not threaten the survival of the species statement number 2 when a country becomes a party to the sites all import and export and re export of species covered under sites must be authorized through a permit system statement number 3 conference of parties which is the supreme decision making body of sites applies a set of biological and trade criteria to evaluate proposals from parties to decide if a species should be in appendix 1 and 2 1 or 2 which of the statements given above is are correct options are a 1 and 2 only <coughs> b 1 and 2 only sorry and me just a minute id b vand 1 and 3 potukonga 1 and 3 only c vand 2 and 3 only d 1 2 and 3 only <coughs> Okay, next question. Consider the following statements again related to sites. Statement number one: Sites appendix one list species threatened with extinction and import or export of permits for these species are completely banned. Statement number two: Sites appendix two includes species not necessarily threatened with extinction, but in which the trade must be strictly regulated. Statement number three: Endangered Asian elephant is sites appendix one. So fourth, India has banned domestic sales of ivory. So which of the statements given above is are correct? Options are A one two and three only, B two three and four only, C one three and four only, D two three only. Question number four. Consider the following statements with respect to the United Nations Refugee Convention of 1951 and its 1967 Protocol. Statement number one: United Nations Multilateral Treaty that defines who a refuge is and sets out the rights of individuals and also sets out which people do not qualify as refugees. Statement number two: the convention is legally binding, and the UNHCR. Uh, enforces the convention statement number 3 the convention places a set of rules for contracting parties as well as refugees choose the correct answer using the code given below options are a 1 and 2 only b 2 only c 1 1 and 3 only d 3 only
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन नॉर्थ इंडिया नॉर्दर्न इंडिया द वेटलैंड वॉज फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिंग हेडवर्क अक्रॉस बैरियर डैम अक्रॉस द सेटलेज रिवर इट इट इज अ मैन मेड रिवर लाइन लैक्सुरी वेटलैंड स्प्रेड इन टू दि थ्री डिस्ट्रिक्स द वेटलैंड इज ए हरिके बी कांजली सी नंगल डी रेणुका that's all so yesterday our answers क्वेश्चन नंबर वन डिसंबर फर्स्ट करेक्ट ना सो व्हाट यू पीपल आर सीइंग इन द इमेज सो फर्स्ट वन नोट आंसर वन थ्री एंड फोर अब थर्ड सी इज द आंसर सेकंड वन दे ए निधि आयोग थर्ड वो सी फोर वो बी फिर बी एगे सो दट मेन्स आंसर रेटिंग कोशिन् सो वाट डू यू अंडरस्टा बै दि हीट वेव डिस्क द इंडियन कूली आक्शन प्लान इन द कंटेक्स So write your answers and send to me. Thanks a lot for joining with us.